ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി അതിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ഡയറ്റിഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ പോയി ചെന്ന് കാണുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററായ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ബ്രീത്തിങ് എന്താണ് ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ഗ്യാസസിൻ്റെ കളികളാണ് അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ബ്രീത്തിങ്ങിന് കാരണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഗ്യാസസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും ആണ് ആ രണ്ട് വില്ലന്മാർ വില്ലന്മാരെല്ലാം നല്ല ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എന്തിനാണ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എല്ലാം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെന്താ ശ്വസിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബോഡിയിലുള്ള സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ ഓക്സിജൻ വേണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിലും അതിന് ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഈ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സെൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് അവർ അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വേറൊരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഒരാളെ വാങ്ങിക്കുന്നു പകരം മറ്റൊരാളെ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് സംഭവം അതായത് ഓക്സിജനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിലെ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം അസ് യു ഹാവ് റീഡ് ഏർലിയർ ഓക്സിജൻ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം ടു ഇൻഡയറക്ട്ലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ന്യൂട്രിയൻ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ടു ഡിറൈവ് എനർജി ഫോർ പെർഫോമിംഗ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്നല്ല എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി വേണം അപ്പോൾ എനർജി വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജനിലൂടെയാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ഇസ് ഹാംഫുൾ ഈസ് ഓൾസോ റിലീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എബവ് കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിലൂടെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഹാംഫുൾ ഫോർ അസ് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ബോഡിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ഫോർ എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഹാസ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രൊവൈഡ് ടു ദ സെൽസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെൽസ് ഹാവ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ഇസ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് നീക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രീത്തിങ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്സിജനെ അകത്തോട്ട് കൊടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ എസ് റെസ്പിറേഷൻ പ്ലേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ചെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ ചെസ്റ്റ് മൂവിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു
exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface appo cheriya cheriya invertebrates galaya sponges e cylindrates flatworms idella nammal animal kingdom athile padikunnadana ivarkke endu cheyunu simple diffusion ennu parayna mechanism endana simple diffusion simple diffusion nu vachayyala high concentration molecules innalnu low concentration molecules lotu move cheyna aa oru process ne aanu simple diffusion ennu parayna ipo example parayuvaanengil ഇപ്പൊ ഈ ഇൻവർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം അപ്പൊ ഇൻവർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ അവരുടെ ബോഡിയിൽ അവരുടെ ബോഡിയിലോട്ട് എത്തിക്കണം അവരുടെ ബോഡിക്ക് അകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് അവരുടെ ബോഡി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയലിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയലിലോട്ട് മോളിക്യൂൾസ് മാറു മാറിച്ചേ മാറി മാറി പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഓക്സിജൻ അവരുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിലോ അവരുടെ ബോഡിയിൽ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നടന്നിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറവാണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അകത്തു നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും പോയല്ലോ ആ എർത്ത് വാംസ് യൂസ് ദയർ മോയിസ്റ്റ് ക്യൂട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ഹാവ് എ ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് കോൾഡ് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ വിത്ത് ഇൻ ദ ബോഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ഇൻവർട്ടിബ്രിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ ബോഡി സർഫസിലൂടെയാണ് അവർ അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി സർഫസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എർത്ത് വേം ആണ് അവരുടെ എർത്ത് വേമിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് ഈ ക്യൂട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂട്ടിക്കൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇൻസെക്ട്സുകൾ ഇൻസെക്ട്സുകൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സുകളുണ്ട് ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാസ്കുലറൈസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് ഗിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അക്വാട്ടിക് ആർത്രോപ്ലോഡ്സ് ആൻഡ് മോളസ്കസ് വേറസ് വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ബാഗ്സ് കോൾഡ് ലങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോംസ് ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അപ്പം ഈ അക്വാട്ടിക് ആർത്രോപ്ലോഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ മൊളസ്കൻ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിൽസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം അതായത് ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ കരയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ കൂടുതലും ലങ്സ് ഒരു വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ബാഗ് ആ വാസ്കുലർ വാസ്കുലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം വാസ്കുലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വാസ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ബാഗ് ആയ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലങ്സ് ലങ്സ് ആണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എല്ലാം റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാപോഡിയാണ് അതുപോലെ സ്പൈഡർ സ്പൈഡറിൻ്റെ ബുക്ക് ലങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് അവർ ചോദിക്കും നീരീസിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പാരാപോഡിയ ഓപ്ഷൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എമാങ് വേർട്ടി ബ്രേഡ്സ് ഫിഷസ് യൂസ് ഗിൽസ് വെയർ റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് റെസ്പെയർ ത്രൂ ലങ്സ് അപ്പോൾ വെർട്ടി ബ്രേഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഫിഷസ് ഗിൽസ് വഴിയാണ് അത് നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഗിൽസ് ലിറ്റ്സും ഗിൽസും ഒക്കെ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷസ് ഗിൽസ് വഴി റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റെപ്റ്റൈൽസും മാമൽസും നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരും ഒക്കെ ലങ്സ് ആണ് റെസ്പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫിബിയൻസ് ലൈക്ക് ഫ്രോ ക്യാൻ റെസ്പെയർ ത്രൂ ദയർ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഓൾസോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോഗിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫ്രോഗ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ആംഫീബിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോഗിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഉണ്ട്
ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാമൽസ് ഹാവ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം മാമൽസിലാണ് ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വന്തം ലങ്സ് ഉള്ളത് മാമൽസിലാണ് അത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇത് കോമൺ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നീറ്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സാമ്പിൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് ടെലഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യു ആർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി